ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗിയുടെ ഡെറിവേഷൻ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൺവേർഷൻ ഡെറിവേഷനും ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടോർക്ക് ബാലൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് വോൾട്ടേജ് അനലോഗിയിലോട്ടും കറണ്ട് അനലോഗിയിലോട്ടും ഉള്ള സർക്യൂ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ലിക്വേഷൻ ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ലിക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു ആക്ച്വലി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ക്യാമറ ഓൺ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുതി പോയതാ അതെന്റെ മൈ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ജെ വൺ കമ്പണൻറ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കമ്പണൻസും അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോ അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സെയിം ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ തീറ്റ ആംഗ്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ അസൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന അതിനകത്തുള്ള കമ്പണൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് ആണ് അപ്പോഴത്തേന് ടി ജെ വൺ ഉണ്ട് ബി വൺ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് കെ വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ കെ വൺ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നടുക്കാണ് കെ വൺ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് തീറ്റ വൺ എന്ന് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ ടി കെ വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു കെ വൺ ഇൻ ടു തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ വൺ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ കോമൺ കമ്പണൻ തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ വൺ എന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ജെ വൺ പ്ലസ് ടി ബി പ്ലസ് ടി കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജെ വൺ ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു തീറ്റ വൺ മൈനസ് സോറി തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ വൺ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ആണോ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണേ കൺസിഡർ ജെ ടു അല്ലെ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ജെ ടു വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ടുവിലെ തീറ്റ ഞാൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡിറക്ഷൻ തീറ്റ വൺ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു തീറ്റ വൺ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ വരും ടി ജെ ടു വരും പിന്നെ എന്താ വരുന്ന ടി കെ വൺ വരും ടി കെ വൺ വരും പിന്നെന്താ ഉള്ള ടി ബി ടു ആൻഡ് ടി കെ ടു ടി ബി ടു ആൻഡ് ദെൻ ടി കെ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഗെയിൻ ഇവിടെ കോമൺ വരുന്നത് കെ വൺ കമ്പണന്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ടി കെ വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു കെ വൺ ഇൻ ടു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ സെക്കൻഡ് അല്ല നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ആൻഡ് ടി കെ ടു എസ് ഈക്വൾ ടു കെ ടു തീറ്റ വൺ and b2 is equal to uh, t b2 is equal to b2 into b theta 1 by dt then t j 2 is equal to j2 into d square theta 1 by dt square appa total equation sir applied torque illa koduthittillalo appa sir is equal to t j 2 plus t k 1 plus t b 2 plus t k 2 റൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ജെ ടു ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൺ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ വൺ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ ടു തീറ്റ വൺ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ നോക്കിക്കോ മക്കളെ നമ്മൾ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജും ഫോഴ്സ് കറണ്ടും അനലോഗിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് നമ്മുടെ ആക്സൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൺ ടു വെലോസിറ്റി പക്ഷേ ഇവിടെ ടോർക്ക് അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെറും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും റൊട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ ആംഗുലാർ ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് ടോർക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോർമൽ വെലോസിറ്റിയിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആംഗുലാ
angular velocity with respect to time is angular acceleration. Angular angular d square theta by dt square d omega by dt. And here d theta by dt is equal to omega. Then in the like theta. Theta ne convert in integral omega dt. Okay. Integral omega dt. If we say the it light la it it in la. This is the moon equation. This is the equation. This is the equation. Then, this is the first equation and the second equation. The first equation is the first equation. T is equal to j into j1 into d square theta by dt square plus b into d theta by dt. This is the first equation. Plus k1 into theta minus theta 1 is the first equation. This is the first thing you have to do in the first video. You have to split the bracket and split the bracket. You have to do it better. What do you want to do? Common. Now, I have to split the bracket. K1 theta minus K1 theta 1. Okay? Minus K1 theta 1. This is the first thing to do in D square theta by dt square. What do you want to do in D square theta by dt square? D omega by dt. That is J1 into D omega by dt. That is J1 into D omega by dt. Plus, b into omega, விருத்தை omega கொடுத்தாம் மதி, plus k1 integral omega dt minus k1 integral omega 1 dt. ரன்டன் நான் கொடுக்கண்டே, angular acceleration omega theta im, sorry, angular displacement theta im, theta 1 கடக்கும் angular velocity அப்பு omega im, omega 1 நும் வேருண்டே. அப்பு நான் இதுப்போ, convert இது, this is the equation number 3. அடுத்து, நான் இப்பு தாட் equation இட்டிய சைடலேட்டு மாச்சிட்டுண்டு. Then, நம்மட second equation இடுக்காம். Second equation 0 is equal to j2 into d square theta 1 by dt square plus k1 into theta 1 minus theta plus b2 into d theta 1 by dt plus k2 into theta 1. இது நம்மட equation number 2 ஐருந்து. இப்பு நம்மட இன்ன கண்வாட்டியாம் புவா. எங்கனியா? Velocity load convert in by d omega by dt plus k1 theta 1. Oh, yo. It was a direct here and then we split it. K1 of integral omega 1 dt minus k of integral omega dt plus b2 theta 1, sorry, b2 omega 1, b2 omega 1 plus k2 integral omega 1 dt. இன்னியான் நம்மல கண்வர்சின் அனலோகி கண்வர்ட்டியாம் போன்ன first நிசு பரையாம் போன்னது torque voltage analogy first voltage analogy செய்யாம் போவா நம்மட பக்கா force voltage analogy செய்தில்லே அவட செய்தப் போல தன்னையா okay angular terms வெருந்தேன் செரிய செய்யின்று மாத்திரையில்லும் first applied torque voltage analogy எல்லே கண்வர்ட்டியின் அப்ப voltage आकणம் torque इने voltage आकणம் that is E of T आकणம் okay then नम्मड angular theta इल्ले theta इल्ले sorry omega यान अल्ले मारि पुई omega इने नम्मल एंद आकणम current आकणम I आकणम then J इने एंद आकणम inductance आकणम and B इने again R आकणम K इने 1 by C reciprocal of capacitance 1 by C this is the same thing, this is the same thing, we have to do the force voltage in the mechanical force voltage. Because if the mass is in the mass, B is the resistance, the dashboard is the resistance, and K is the 1 by C. Then, we have to convert the torque to the angular velocity. Now, we have to do the first equation. We have to convert the equation to the terms. Random compare, either random equation and compare, either when I comment it, then that's the issue of figure. What do you want to say? First equation, we have to do this one and two, one and three and four equation. So, I have to do the third equation. The third equation is the same. We have to do the same thing. J1 into D omega by dt plus B omega plus K1 integral omega dt minus k1 integral omega 1 dt. அடுத்த equation 0 is equal to j2 d omega 1 by dt plus k1 integral omega 1 dt minus k1 integral omega dt. 
എന്തായിരുന്നു സ്പ്രിങ് കോമൺ ആണ് പ്ലസ് ബി ടു ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഒമേഗ വൺ ഡി ടി ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷനും ഫോർ ഇക്വേഷനും കിട്ടിയത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇ ഓഫ് ടി കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇ ഓഫ് ടി കൊടുക്കണം ഇക്വൽ ടു ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ജെ വൺ എൽ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഒമേഗയ്ക്ക് നമ്മൾ കറണ്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഒമേഗ മാറ്റി ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കറക്റ്റ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ ഒമേഗയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ആർ ഇൻറ്റു ആയി പ്ലസ് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ കൊടുക്കാനുള്ള വൺ ബൈ സി വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ വൺ ഡി ടി ഓക്കെ ആണോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ആയിരുന്നല്ലോ സീറോ സീക്വൽ ടു ജെ ടുന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഗെയിൻ എൽ ടു കൊടുത്തു ഡി ഇവിടെ ഒമേഗ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്തത് ഡി ഐ വൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വൺ ബൈ സി വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒമേഗ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ വൺ ഡി ടി മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒമേഗ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഡി ടി പ്ലസ് ബി ടു എന്നുള്ളത് ഞാനപ്പോ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ വൺ കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോറി ആർ ടു ഐ ടു ആർ ടു ഒമേഗ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് എ ടു എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഞാൻ കെ വണ്ണിന് സി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ കെ ടു സി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ സി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ വൺ ഡി ടി ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഫോസ് വോൾട്ടേജ് അൺലോഗി മിസ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് അൺലോഗി വരയ്ക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇ ഓഫ് ടി ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു ഇ ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇ ഓഫ് ടി കൊടുത്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇൻഡക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ എൽ വൺ എടുത്തു ഇനി എന്താ ഉള്ളേ ആ സർക്യൂട്ടി മാത്രം ഉള്ളത് കോമൺ നോക്കട്ടെ കോമൺ മുന്നേ വരുന്നതാ ഞാനിപ്പോ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മള് റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കണം വരച്ചു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലും കോമൺ കിടക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ സി വരച്ചോ ദേ വൺ ബൈ സി വരച്ചു ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഇല്ല സീറോ ആണ് എൽ ടുന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മള് അല്ല ഇൻപുട്ട് ഡാഷ് ഇതിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനഷ്യക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എൽ വരച്ചു അവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ സി വരച്ചു സോറി അവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോമൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ വന്ന് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കണം ആർ ടു വരയ്ക്കണം ദെൻ അടുത്ത ഒരു സി ടു ഓക്കെ ആണോ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഇത് നോക്കി നമ്മൾ എഴുതി ഞാൻ അത് നോക്കി തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫിഗറും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ അല്ലെ ആർ സി സി വൺ സി ടു ആർ ടു എൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിക്ചർ വരച്ചത് മറ്റേതിൽ ഞാൻ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോസ് വോൾട്ടേജ് സോറി ടോർക്ക് വോൾട്ടേജ് അൻലോഗി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോർക്ക് കറണ്ട് അൻലോഗി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടോർക്ക് കറണ്ട്
ജെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യക്ക് നമ്മൾ കെപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡാഷ് ബോർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം ആൻഡ് സ്പ്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അത് നോക്കി അങ്ങ് എഴുതി പോവാണ് ടി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ടി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കാനുള്ള ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ടിന് ഐ ഓഫ് ടി കൊടുക്കുക ദെൻ ജെ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സി വൺ ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി സി വൺ ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ബൈ ബി വൺ അല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ വൺ വി പ്ലസ് കെ വണ്ണിന് വൺ ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡി ടി മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ഡി ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സീറോസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു ഇൻറ്റു ഡി വി വൺ ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് ഇത് സെയിം തന്നെ വരും വൺ ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ഡി ടി മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡി ടി പ്ലസ് ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആർ വി വൺ വി വൺ ബൈ ആർ വൺ അത് തന്നെ ബി വൺ അല്ല ബി ടു ആണേ ബി ടു വി വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ഞാൻ നെയിം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നു ഞാൻ അത് എന്താ വെച്ചാൽ തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടു എന്നല്ല എടുത്തത് തീറ്റായിന്ന് തീറ്റ വൺ എന്നും എടുത്തു അപ്പൊ തീറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒമേഗ കൊടുത്തു തീറ്റ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒമേഗ വൺ കൊടുത്തു വോൾട്ടേജ് വന്നപ്പോ അത് വി എന്നും വി വൺ എന്നും ആയി കറണ്ട് വന്നപ്പോ അത് ഐ എന്നും ഐ വൺ എന്നും ആയി അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ തീറ്റ വൺ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടു എന്നും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ മാറുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടേംസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താ വരാ കെ ടു അല്ലേ കെ ടുവിന് വൺ ബൈ എൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ടു ഡി ടി സോറി വി വൺ ഡി ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാനുള്ളത് കറണ്ട് അല്ലേ പാരൽ സർക്യൂട്ടാ വരയ്ക്കാനുള്ള കോമൺ ഉള്ളത് കോമൺ ആക്കുക അല്ലാത്തത് അല്ലാണ്ട് വരയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഓഫ് ടി വരച്ചു ഐ ഓഫ് ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വരും ജെ കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വൺ ബൈ ആർ ദെൻ അടുത്ത് കോമൺ ഇവിടെ ഒരു കമ്പണന്റ് അല്ലേ കോമൺ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കോമൺ ഉള്ള കമ്പണന്റ് കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഒറ്റ കമ്പണന്റ് കോമൺ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫോസ് വോൾട്ടേജും ഫോസ് കറണ്ടും ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് പോലെ പാരലൽ ആക്കി കൊടുത്തത് സീരീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ കമ്പണന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ എല്ല് കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്ത സി വരച്ചു കപ്പാസിറ്റർ വരച്ചു ദെൻ അതിനകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരച്ചു ദെൻ അവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ വരച്ചു ഇത് എൽ ടു എൽ വൺ സി ടു ആർ ടു ആർ വൺ സി വൺ ഐ ഓഫ് ടി ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ നമുക്ക് വി വൺ വി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് വി ടു വരും ഇത് നോട്ട് അനാലിസിസ് ചിലപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ റൈറ്റ് ദ മെഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് നോട്ട് അനാലിസിസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫോസ് കറണ്ടിന്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നില്ലേ ഇത് നോട്ട് അനാലിസിസ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ അത് നോട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് ആ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ അതിന് തല പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്താവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഈ ടേംസ് ഇട്ടിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടേംസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ അതിൽ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ആൻഡ് മെഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടോർക്ക് വോൾട്ടേജ് അനലോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് മെഷൻ അനാലിസിസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗി ആണ് ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കി